Să trec direct la un episod care a avut loc în această săptămână și în urma căruia ați fost amplu mediatizat în bine, în rău, în funcție de cum au perceput colegii noștri din media și nu numai. Mă refer la faptul că într-o conferință de presă, știți foarte bine la ce mă refer, ați folosit atât niște imagini de la tragedia colectiv, cât și de la dezastru din 1977. Unii au spus că a fost o gafă electorală, alții că a fost o strategie de imagine. Poate ne faceți o radiografie a acestui episod și ne spuneți și punctul nostru de vedere mai clar. Nu a fost nicio strategie deliberată și sper ca să nu fi fost percepută nici ca o gafă. Cel mai mult îndoiesc ca cei care au fost cu sinceritate deranjație de folosirea momentului colectiv, că le-am cerut scuze dacă au fost deranjați, să înțeleagă sinceritatea demersului meu. Cred cu multă, multă convingere că București se află în fața unei situații foarte grave, se află în pragul unei posibile tragedii. Doamne ajută să nu fie niciun eveniment care e independent de voința omenească, și Doamne ajută să nu trecem prin momente foarte dificile, așa cum au trecut și țări mai dezvoltate decât noi sau țări mai puțin dezvoltate. Dar orice fel de analiză obiectivă arată că în București sunt 672 de clădiri, sunt peste 600 de clădiri, care sunt acest, în acest moment clasificate în clasa de risc A. Vreo 300 și ceva au fost de la bun început în clasa de risc A, dintre care 178 erau clădiri cu pericol de prăbușire iminentă, celebrele buline roșii, care, la care nu e nevoie de un cutremur de 7 grade, așa cum a fost cel din 1977 pentru a se dărâma. Specialiștii spun chiar cu tremure peste 6 grade, aceste 170 de clădiri au șanse puține să rămână în picioare, după care, odată cu noua legislație, cea care interzice și activități comerciale în aceste clădiri și care afectează într-un fel cel puțin centrul vechi al Bucureștiului, a mai readus în clasa 1 de risc încă un număr de 300 și ceva de clădiri. Numerele nu sunt definitive, de aceasta, chiar dacă la primărie am primit cifra de 672, prin reevaluări sau prin adăugarea unor noi clădiri care vor fi expertizate, această cifră va, va fluctua. De, aceasta, de aceea zic că peste 600 de clădiri sunt într-un foarte mare pericol. Și eu cred că, în primul rând, nu trebuie să uităm niciun moment nici tragedia din 1977 și nici faptul că cu tragedia de la colectiv s-a dovedit că nu suntem într totul pregătiți pentru a gestiona situații de traume colective. Am vrut să reamintesc că aceste tragedii nu trebuie să se întâmple și acesta a fost sensul pentru care am încercat ca mesajul pe care îl transmit să fie unul pe care oamenii să-l perceapă în acest fel și să înțeleagă că până la urmă trebuie să facem ceva. De altfel, dacă vă aduceți aminte, dincolo de imagini care, mă rog, au fost și vor fi în continuare discutate și, într-adevăr, pot să înțeleg foarte multe argumente și mă gândesc că e bine să fiu mai rezervat în viitor, chiar dacă am intenții bune, s-ar putea ca să fie unele sensibilități pe care le respect. Dar, dincolo de imagini, exista acolo un slogan, care cred foarte mult, slogan este București 30 de uh, Nu știu dacă cineva și-ar dori să fie primar și să se întâmple un eveniment uh, asemănător cu ceea ce a fost în 1977 și să nu fi făcut nimic pentru a preîntâmpina acel eveniment. Uh, cu tremurul este la voința lui Dumnezeu, până la urmă independent de ceea ce decidem sau nu noi. Sunt foarte mulți specialiști, statisticieni, care spun că odată la 40 de ani se poate, sau există șanse mari, nu e sigur, dar există șanse mari, să se repete un eveniment. De altfel, asta s-a întâmplat și în România, că înainte de 77, cu 40 de ani înainte, a fost uh, un cutremur devastator uh, de care nu-și mai aduce nimeni aminte, pentru că a fost acum mulți ani, în mod direct, dar care este descris în cărțile de istorie din România. Ori, uh, eu cred că trebuie să facem repede ceva. În toți acești ani, din 2002 până acum, de când a început să se conștientizeze această problemă, să se clasifice prima de clădiri, s-au consolidat 16 clădiri în București. Dacă nu pornim un program ambițios pe care să și-l asume municipalitatea, dacă nu schimbăm legea în așa fel încât proprietarii care blochează în mod nejustificat consolidarea unei clădiri să poată să fie într-un fel obligați 
să, să nu facă acest, acest blocaj, pentru că există o obligație legală de a-ți consolida clădirea care este în pericol să prăbușească odată cu cutremurul. Dacă plecăm totuși de la acest sistem în care proprietarii plătesc în 25 de ani costul și își asumă municipalitatea, pentru că până la urmă un program de 400 de milioane de euro cât am estimat consolidarea acestor plătiri cele mai expuse, înseamnă în mare parte și beneficii pentru București. Se vor genera locuri de muncă, se va stimula activitatea economică, jumătate din bani se vor întoarce la bugetul de stat, TVA, impozit pe salarii, impozit pe profit. Domnul Rușe, vă întrerup ideea da. pentru a discuta această problemă legată de proprietare, pentru că într-adevăr ei au blocat, sunt cei care din reticență, din nu-mi dau seama din ce motiv, blochează aceste demersuri de reconsolidare. Culmea, ei ar trebui să fie cei mai interesați de acest lucru, pentru că vor sta într-o clădire mult mai sigură după terminarea lucrărilor pentru că acea clădire va căpăta o altă valoare, o plus valoare și așa mai departe. Și totuși avem foarte, foarte multe asociații de proprietari sau oameni care refuză cu obstinație acest, acest tip de intervenție asupra imobililor. Care credeți că a fost vina sau de ce oamenii ajung în această uh, situație în condițiile în care, repet, el trebuie să fie interesați? O chestiune de comunicare sau care a fost motivul? Sunt mai multe explicații. În primul rând, eu cred că foarte mult dintre proprietari nu au înțeles cu adevărat riscurile care există și responsabilitățile care există uh, pentru aceste clădiri care stau să pice la un cutremur foarte serios. Uh, nu a existat cu adevărat o implicare a primăriei de a merge, de a-i convinge, de a discuta, de a le aduce argumente. Pur și simplu au fost doar niște proceduri birocratice. Dacă cumva vreo asociație de proprietari, că de asta au fost și câteva blocuri care au fost consolidate, au fost mai energici, au reușit să obțină toate acordurile, au făcut toate procedurile, acel bloc s-a consolidat. Dacă nu, nimeni nu s-a preocupat să nargă, să insiste, să explice. Sau dacă cineva refuză în mod nejustificat, să aplice niște sancțiuni, pentru că există o obligație legală în acest moment ca proprietarii să ia măsuri pentru a-și consolida clădirea. În al doilea rând, sunt situații în care multe dintre aceste clădiri aflate în zonele istorice ale Bucureștiului au proprietari persoane în vârstă. În mod evident, e de înțeles și pot să înțeleg acest fenomen că, pe de o parte, nici nu au perspectiva celor 25 de ani, poate, în care vor trebuie să dea înapoi acei bani care înseamnă investiția propriu-zisă, poate nici nu au încredere în costurile care le s-au prezentat. Poate nici nu consideră că este prioritar în acest moment. Și cel mai important lucru, unii dintre ei chiar nu au unde se mute cele 4-6 luni când durează consolidarea. Înțeleg la colegii din primărie că de curând sunt cele 100 de apartamente din zona Bulevardului Națiunilor Unite care sunt la dispoziție pentru situații de urgență și în care ar putea locui temporar cei care trebuie să părăsească un bloc care se consolidează. Mai este și fenomenul în care multe dintre aceste spații sunt închiriate de către proprietari. Evident, parterele sunt pentru activități comerciale, restaurante, cluburi, magazine, dar sunt foarte multe apartamente care se desfășoară activități de consultanță, birouri de arhitectură, cabinete de avocat, firme de contabilitate, tot felul de activități comerciale care nu țin neapărat de relația cu publicul. Ori, proprietarii care au o garanție că închiriază aceste spații 10 ani și care oricum nu trec prin acele blocuri, nu le locuiesc, nu simt pericolul, nici nu văd situația iminentă în care trebuie să acționeze pentru ca să nu se întâmple o tragedie. Dar, încă o dată, la un astfel de eveniment, nu vorbim doar de cei care sunt și au nefericirea de a fi în interiorul acelei clădiri în momentul în care se întâmplă. În timpul nopții cei care locuiesc, în timpul zilei foarte mulți cei care desfășoară niște activități. Dacă se întâmplă în timpul zilei, mai ales în centru vechi, în weekend în centru vechi, aceste clădiri pot provoca daune inclusiv celor care se află în imediat apropiere, inclusiv celor care sunt din întâmplare în fața acelor clădiri. Eu cred că responsabilitatea este foarte mare și cred că nu mai putem sta cu mâinile în sân și aștepta ca lucrurile să rezolve de la sine sau a spera, așa cum sperăm cu toții și sper să fie așa, să nu vină niciun fel de eveniment nedorit.